Chào đón quý vị đến với chương trình Cooking Show with Jennifer T. Cô Jennifer đã được huấn luyện tại trường nổi tiếng Le Cordon Bleu ở tận London, sau đó đã huấn luyện tại Las Vegas và bây giờ đã trở về Nam Cali để mà chia sẻ với chúng ta những công thức nguyên thủy mà cô tạo ra. À, hôm nay không biết là mình sẽ làm bánh gì vậy? Lấy thuyết ngày hôm nay mình sẽ làm passion fruit cheesecake. Oh, sounds so yummy. Passion fruit che- uh, cheesecake là cheesecake với chanh dây ở trong đó. À, và đây là mùa hè thì uh, một cái taste mà nó hơi thoát một chút, hơi chua chua một chút mà rất là refreshing, rất là tươi mát thì rất là hợp với mùa hè. Đúng rồi. Mà with the cream cheese thì có cái, cái puree của cái passion fruit thì nó làm bớt ngọt đi. Xong rồi on top of the cheesecake thì mình sẽ bỏ thêm passion fruit. Um, có cái seed and straight from the fruit so it's có ngọt và chua rất là ngon. Oh right. Uh, thật ra người Việt Nam của mình khi mà ăn đồ tráng miệng rất là ghét những cái bánh mà nó quá ngọt. Mm. Cho nên khi mình mình bỏ cái passion fruit nó hơi chua chua nó lại cân bằng với cái ngọt uh, với lại cái creamy với lại cái um, cái cream cheese thì nó sẽ rất là vừa vặn và đều uh, cho cái taste cho cái khẩu vị của người Việt Nam mình. Đúng rồi. Mà uh, Jenny làm cái recipe này đấy thì có sour cream nữa cho nên cái cheesecake nó không có dance giống như là mình đi ăn ở ngoài Cái cheesecake nó sẽ rất là mềm và cũng um, very smooth Wow, cái đó thật là sáng tạo và tôi chưa nghe đến là dùng cái kem chua sour cream ở trong cheesecake bao giờ hết à, Vậy đến đây chắc là chúng ta liệt kê tất cả những cái recipe, cái ingredient mà quý khán giả, uh, quý khán giả cần khi mà làm cái bánh này Ok thì trước tiên đó thì mình cần phải làm cái um, graham cracker. Okay. So nếu mà bận quá đó, không có thời gian để làm thì có thể mua cái graham cracker đã làm sẵn rồi. Thì uh, tí nữa thì Lê Tuyết sẽ làm theo kiểu này. Còn Jenny thì sẽ dạy uh, Lê Tuyết và um, khán giả uh, làm uh, graham cracker theo from scratch từ from scratch. Yes, from the beginning. So um, nếu mà làm Uh, from the beginning, then you have to mua cái graham cracker crumb Nó là, cũng kêu là pie crust mm-hmm. Thì cũng giống là như vậy thôi Nhưng mà nếu mà mình làm bằng tay đó thì mình cần phải có bơ okay. Để cho nó để cho nó nhuyễn okay. Xong rồi mình sẽ lấy một cái cái nào đó mà It's like a flat surface okay. And then we're going to press it down để cho nó để cho nó bằng với nhau. That okay. way when it bakes it's not lumpy and uh, the crust is very smooth. Cái mình dùng tất cả những cái gì mình có mà nó bằng phẳng đều có thể làm được hết. Yeah. And then sau đó, đó thì mình sẽ làm cái cái cheesecake. Thì trong cái cheesecake recipe đó thì mình cần um, hai hợp Philadelphia cream cheese hoặc any brand will do. Nhưng mà cái hiệu này đó thì Jenny thấy xài dễ mà cũng cũng dễ kiếm ở trong tất cả supermarket. Sau đó thì mình cần khoảng một cái teaspoon của vanilla extract and main ingredient is the sour cream. Okay. Cái này là coi như là tiếng Việt thì thì chắc người ta cũng kêu là kem chua. Kem chua. Yeah. Yeah. Thì cái này nó sẽ giúp cho cái bánh không có ngọt lắm. Okay. So it's really important you get this one. Okay. And then bây giờ đó thì mùa hè thì cũng thấy có nhiều cái passion fruit. À, đúng mà Jenny đi chợ đó thì ở trong chợ Việt Nam lại thấy có cái passion fruit. Mm-hmm. thì à, nếu mà thích cái mùi vị đó, đó thì mình có thể xài passion fruit juice um, hoặc là mình không có mua được thì mình có thể xay của mình mm-hmm. nhưng mà phải bỏ thêm đường để cho nó không có chua quá. vậy hả? vậy là cái puree này là thường thường bỏ thêm đường mình phải nấu lên nó phải nấu sôi lên hay là mình quậy thôi được rồi. À, mình nấu sôi lên một lần thôi. Mm-hmm. nó sôi một lần thì mình mình cứ uh, mình ném mình ném thử. À, nếu mà chua quá đấy thì bỏ thêm đường thì lúc nào mà mình thấy nó không có chua quá mà cũng không có ngọt quá đó thì là vừa rồi tại vì mình làm bánh thì mình phải biết control phải biết tự nêm nếm đúng yeah. rồi so, cứ làm từ từ thử nếu mà ngọt quá đó bỏ nhiều đường quá thì cứ bỏ thêm juice thôi để cho nó balance out ừ, it's not rồi. it's not scientific you know it's not hard to do so right. Um, and then a little bit of this goes a long way. I think we're only going to be using khoảng uh, 60 gram okay. juice and then um, bốn cái trứng. Thật sự thì hai cái uh, trứng với uh, hai trứng non. Okay. Total and then um, and then cuối cùng thì mình sẽ xài heavy whipping cream. Okay, là kem tươi. Kem tươi để cho nó đặc. 
cái kem này đó thì thật sự là nó làm cho cái bánh nó đặc thêm ừ. để lúc mà mình nấu đó thì tại vì bỏ puree đó thì sometimes nó làm cái cheesecake hơi lỏng một lỏng tí ừ. thì nếu mà mình bỏ thêm cái này cuối cùng á thì nó nó đặc lại để cho ừ. nó ngon và cũng vẫn mềm nhưng mà không có cứng ừ. không có không có lỏng quá so it's sort of like a science <cười> yeah <cười> Um, and then after that, we actually are going to be decorating. Okay. So in the decoration process, it's not necessary because you know you have this and it, the the flavor is intense already. But nếu mà muốn làm cho cái bánh nó đẹp hơn đó, nếu mình muốn tặng người ta hoặc là mình muốn làm cho nó đẹp giống như là mình mua ở ngoài đó, thì uh, thì Jenny thích làm cái gelatin um, bỏ thêm một tí cái. Uh, Uh, passion fruit puree Ok Thì mình mình làm giống như là cái glaze vậy yeah. Ok, coi như nó láng bóng ở trên cái bánh uh-huh. Thì như mình đi mua fruit cake ở ngoài tiệm thì họ hay làm như vậy ở trên uh-huh. Không Cái này đó thì rất là dễ uh, Cái hiệu này là Nox Có thể mua ở tất cả cái supermarket uh-huh. uh, Mình xài một bịch đó thì cứ theo cái direction của cái box thôi uh-huh. um, Nếu mà kiếm được cái này đó thì xài cái này Hoặc là nếu mà xài agar agar uh-huh. Nếu mà You feel comfortable xài cái đó thì cứ xài cái đó okay. Nhưng mà Jenny thì thích xài cái lá okay. Thì cái lá thì à, mình phải ngâm nước xong rồi Lúc mà nó mềm đó thì mình xài mình bỏ vô cái, cái puree mình mình nấu lên Nó oh. boil one time đó, thì it's done Cái đó phải làm thêm một bước nữa <cười> Yeah, thì cái này đó thì làm ở nhà thì thấy rất là dễ Dễ, dễ hơn, hơn phải không? Right, so um, tùy theo cái nào mình, mình thấy comfortable thì mình xài thôi Um, and then after that, um, we're gonna also be using more whipped cream. Okay. Nhưng mà cái whipped cream này đó thì mình sẽ bỏ vào cái máy đánh đánh kem đó. Okay. Uh, hơi hơi giống như là lần trước mình làm. Thì uh, mình đánh cái kem lên để cho nó uh, nó phùng lên giống như là cái um, like a puffy cloud. Giống như whipped cream mình mua ở trong cái lon nhưng mà cái này mình tự làm phải không? Yeah, đừng có mua trong cái lon. Cái đó là cheating. Thì yeah, that's mình. really cheating. Don't even make a cake if you're gonna buy that. I'll be really upset. But um, yeah, it's really easy. Mình không cần phải có cái cái um, cái kitchen aid. Mình cũng có thể làm tay. Làm tay thì lâu hơn một tí nhưng mà consistency is still the same. Thì um, lúc mà làm xong cái whipped cream á thì mình um, mình bóp cái kem ở trên cái bánh thì không cần phải bỏ nhiều tại vì uh, cái này thì thật sự cũng không có nhiều flavor lắm unless you put more sugar but I know khán giả không có thích ăn nhiều đường quá mm-hmm. so um, you just use it for decoration so it's just you know however you want to decorate be an artist và câu hỏi cuối cùng là đường thì mình xài loại đường gì đường trắng đường nâu đường trắng đường gì? granulated sugar okay that's the only sugar you're gonna need for today okay perfect okay uh, trước tiên đó thì mình sẽ làm cho cái bơ nó chảy ra khoảng 92 mươi gram bơ coi như bỏ vào microwave hả uh-huh. bỏ vào microwave thôi còn uh, lấy tuyết thì có thể scale cái gram oh, sugar sure. cái này gram cracker thì họ đã bầm ra sẵn cho mình ở trong cái này rồi thì thì mình cần uh, 180 gram 180 gram Thường thường rất là nhà nấu bánh không có xài gram Cái này hình như là người chuyên nghiệp họ xài gram hay sao đó <cười> <cười> Thường thường ở nhà công thức là mình làm uh, It's a little too much It's ok Thì mình đổ vào trộn là trộn với nhau Cái này nếu ở nhà họ không có cái cân họ có thể measure bằng cup hay cái gì khác được không? Yeah, that's fine I think online có thể uh, do the conversion. Ok, mình có thể đổi gram thành cup được. Mà người Việt của mình có xài gram không hay là có xài gram chứ nhờ Mỹ này chất lên nấu ăn thì thường thường là người ta nói cup nhiều hơn ừ. uh, và không phải là người nào cũng có một cái cân như về trong nhà yeah. cho nên nó hơi khó chút xíu. Thì quý vị cứ việc uh, lên mạng rồi quý vị bỏ một cái conversion. Ok, so it's very quick. Okay. Um, sandy but there's no big lumps. Okay. Um, and then Add a little bit of sugar. Vậy là khi quý vị thấy nó giống như là cát vậy đó, nó tươi tươi ra và không có những cục lớn ở trong đó thì coi như nó ready rồi. It's cái này là bao nhiêu đường vậy? Khoảng uh, một muỗng cà phê thôi. Một muỗng cà phê. Ok. Mình thấy nó tươi tươi, vậy không biết nó có đủ để mà nó nó ép thành cái khuôn bánh không hả? Tí nữa mình bỏ vào cái khuôn bánh thì mình sẽ xài uh, một cái uh, bất like... cứ cái gì nó phẳng ở dưới. Yeah. Um, and cái khuôn bánh cũng very important tại vì cái này đó là non stick thì mình không cần phải spray với uh, 
oil nhưng mà nếu mà không có non stick thì cần phải spray hoặc là uh, jet thêm một tí bơ đó uh, mình có thể uh, vòng xịt vòng. bằng cái pem hay là bằng jet yes either way whichever is easy for you Rồi mình cứ ép nó xuống làm sao cho nó mịn thì thôi Nó mịn mà nó phải chặt với nhau Cái không tí nữa quý vị mà nấu nó tơi ra nó không có thành khuôn And also I just want to say Cái uh, graham cracker đó thì Cái phần graham cracker thì cũng khoảng 1 phần 4 cái bánh thôi Đừng có để nhiều quá okay. Unless you really love graham cracker okay. <cười> If you don't then you know Portion size is very important when you're baking okay. You don't want too much cream cheese or too much graham cracker because then the flavor won't balance. Oh, I see. Okay. So that's ready. Một lần nữa nếu quý vị muốn thì có thể mua một cái vỏ bánh này ở chợ người ta làm sẵn rồi thì có thể skip có thể không làm những cái phần chiết mà Jennifer đã chỉ cho quý vị. À bây giờ mình là cái vỏ bánh xong rồi, kế tiếp mình cái ruột của bánh thì không biết là mình bắt đầu ở đâu. Okay, bây giờ đó thì mình trước tiên thì phải bỏ cái cream cheese vào trong cái kitchen egg cần khoảng hai cái box. Ok, hai box là hai hộp cream cheese. Nếu các vị mua loại Philadelphia thì nó cũng đúng sẵn là hai cái cục như vậy rồi. Mm-hmm. Thì mua hai hộp rồi bỏ vô thôi. Và uh, Jennifer cần phải nhắc đó là lúc mà bỏ cái Philly cream cheese vào đó thì để cho like uh, leave it at room temperature okay. để cho nó not too cold. Nghĩa là quý vị lấy ra khỏi tủ lạnh rồi để cho nó đến nhiệt độ phòng thì mới bỏ vô xay được hay là okay. đánh được. Uh, sau đó đây thì mình cần chung với cái Philly cream cheese thì mình bỏ khoảng um, khoảng 170 g sugar. 170 g sugar, ok. Xong rồi mình bật lên để cho nó làm thành cái kem ngọt. Ok. Bật lên đến cái độ say nào, cái độ mạnh nào? Um, thì cũng vừa vừa thôi, starting off with Just, uh, nếu mà xài KitchenAid thì bỏ lên level 2 để level cho two, nó okay. để làm cho nó mềm. Ok. Rồi cái này mình nhìn nó xong mình biết được chừng nào nó xong. Bây giờ đó thì mới bỏ cái đường vào đấy thì nó vẫn còn thấy lấm tí. Ok. Thì lúc mà nó xay đủ rồi đó thì mình sẽ thấy nó rất là mềm, rất là uh, miệng không có không có nó nhiều ít nó không có mấy cái cục cục ở trong đó không còn cục nữa cái này rất là thích cái mùi của cream cheese nó so good mà cái này nếu mà mình kẹt mình không có cái máy đánh chân kích trên đấy thì mình xài cái khác được không được cho nên có cái cái hàng mixer cái attachment này đó thì mình có thể đổi mình xài cái này thì nếu mà làm một cái bánh á, thì ừ. không có sao nhưng mà làm bàn tay đó thì cũng vẫn hơi lâu hơn là xài cái thời gian này. Ok nhưng mà cái này nó đẹp hơn chút xíu thì nếu quý vị không mua cái kitchen net thì có thể yeah. mua cái máy đánh chân cầm tay thì làm cũng được nhưng mà hơi khổ một chút. Hơi khổ. <cười> mình đổi nó xuống cái level 1 level 1 là stir stirring uh, xong rồi bỏ khoảng một teaspoon vanilla extract để cho nó thơm. Ok một muỗng cà phê vanilla cái vanilla extract cái liệt xài nó không có đặc như vậy nó là cái loại liquid extract nó có được không yes không có sao hết bây giờ bỏ cái vani vô nó càng thơm nữa thưa quý vị rồi sau đây thì mình cần phải bỏ hai cái trái trứng hai trái trứng cái này là chồng chồng trắng chồng đỏ đều bỏ vô hết nè và mình cũng cần hai thêm hai cái uh, cái lòng đỏ. đỏ thì mình bỏ hết vô một lượt rồi là hai cái trứng rồi hai cái lòng đỏ rồi sau đó cứ để cho nó hỗn hợp vào với nhau lúc mà mình mới bỏ mấy cái trứng vào đó thì nó rất là vàng mà nếu mà mình tiếp tục mình trộn nó thì cái màu nó sẽ lợt đi thì okay. lúc mình thấy nó lợt đi rồi đó là mình biết là cái bánh này nó đã trộn đều rồi ok nó vừa lợt đi nó vừa mịn nữa mọi thứ đã hỗn hợp chung với nhau được I'm just turning it down to uh, clean the edges okay. make sure it's mixed evenly okay. so. 
Mà lâu lâu quý vị thấy là cái này nó leo lên cái thành của cái tô đó thì quý vị có thể à, lấy một cái phới à, quý vị quẹt nó xuống cho nó đều Và như chúng ta còn một cái secret ingredient nữa phải không? Sour cream Sour cream, còn chưa bỏ vô nữa So I'm just gonna put the whole thing in there Ok Còn trả cái hộp này là 8 ounce phải không? 8 ounce 8 ounce And then cần uh, khoảng 57 g heavy whipped cream. Cuối cùng á thì mình bỏ vào uh, khoảng uh, 3 4 3 hoặc 4 cái uh, tablespoon ok. Vậy là sau khi mình bỏ vô kem chua và một chút kem tươi thì chúng ta bỏ vô 4 muỗng cà phê. À, nước chanh dây Một lần nữa quý vị có thể mua cái nước chanh dây này có đường ở trong đó rồi ở chợ hoặc có thể tự về nhà vát rồi bỏ một chút đường vô Rồi cứ nên đến khi nó đủ ngọt đối với khẩu vị của quý vị